नमस्कार रितुज डॉट काम जावा ट्यूटोरियल की मीकु स्वागत है ఈ పాఠంలో మనము రిమిటివ్ డేటా టైప్ గురించి తెలుసుకుందాం లాస్ట్ పాఠంలో మనము ఇంటీజర్ డేటా టైప్ చూసాము అది ఒక ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అనమాట దానికి ముందు పాఠంలో మనం స్ట్రింగ్ చూసాము అది ప్రిమిటివ్ కాదు అది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక క్లాస్ అనమాట సో ఈ ప్రిమిటివ్ జావాలో ఉండే ఈ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఏంటి ఇవి ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు నోటీస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే జావాలో చాలా ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ వచ్చేసి మీరు క్రియేట్ చేయాలి అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఆ వేరియబుల్ టైప్ సో పోయిన పాఠంలో మనం ఇంటీజర్ వాల్యూ చూసాం కదా ఇంటీజర్ సో ఇన్ ఆ వేరియబుల్ టైప్ వచ్చేసి ఇన్ ఇన్ నేమ్ నేమ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఐ ఐ ఇన్ ఐ సో వేరియబుల్ టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ సో ఈ ప్రిమిటివ్ వాల్యూస్లో మెయిన్గా మీరు న్యూ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయనక్కర్లేదు సో ఒక ప్రిమిటివ్ క్రియేట్ చేయడానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డైరెక్ట్గా వాల్యూ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ అ న్యూ అండ్ క్రియేట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ ఫర్ బ్రాపర్ క్లాసెస్ వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాము అండ్ అదర్ క్లాసెస్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ది న్యూ ఆపరేటర్ సో ప్రిమిటివ్స్కి బ్రాపర్ క్లాసెస్కి ఉండే డిఫరెన్స్ ప్రిమిటివ్స్కి బ్రాపర్ క్లాసెస్ అంటే ప్రిమిటివ్స్ అండ్ అదర్ క్లాసెస్కి ఉండే డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ప్రిమిటివ్స్ని మీరు క్రియేట్ చేయనక్కర్లేదు ప్రిమిటివ్స్ మీరు డిక్లేర్ చేసేటప్పుడే డైరెక్ట్గా వాటికి మెమరీ కూడా అసైన్ అయిపోతుంది అనమాట సో వాటికి వాల్యూ అసైన్ చేస్తే చాలు సో ఇక్కడ మనం చేస్తున్నాం కదా ఇంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ థౌసండ్ మనం ఏం చే మనము న్యూ ఇంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్ అని క్రియేట్ చేయట్లేదు వాట్ వీ డూ డైరెక్ట్లీ ఇంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ థౌసండ్ సో ఇదే మెయిన్ డిఫరెన్స్ ప్రిమిటివ్స్కి క్లాసెస్కి మధ్యలో సో ఈ ప్రిమిటివ్స్ మనం చూస్తున్నప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ థౌసండ్ అని అసైన్ చేసాం కదా ఇంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ థౌసండ్ సో దీన్నే ఫస్ట్ ఈ ఈ పార్ట్ నుంచి డిక్లరేషన్ అంటాము ఈ పార్ట్ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటాము సో జావాలో ఇంటీజర్స్ అంటే నంబర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలాంటివి స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఫోర్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట వన్ ఇస్ బైట్ బైట్ వచ్చేసి ఎయిట్ బిట్స్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ఈవెన్ ఒక వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ స్కోర్ స్టోర్ చేయడానికి కూడా బైట్స్ సరిపోదు అనమాట ఎందుకంటే వన్ డేస్లో టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ రన్స్ కొడతారు కదా సో అలాంటప్పుడు బైట్ సరిపోదు సో అలాంటప్పుడు మనం షార్ట్ యూజ్ చేస్తాం సో ఒక లైక్ లెట్స్ ఒక వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ స్కోర్ చేయాలి అంటే అప్పుడు మనకి షార్ట్ యూజ్ చేయాలి షార్ట్లో మనము మైనస్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి థర్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో షార్ట్ అనేది ఇట్స్ సిక్స్టీన్ బిట్స్ అది ఈ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇంటీజర్ అనేది ఇట్స్ థర్టీ టూ బిట్స్ ఇంటీజర్లో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా చాలా చాలా పెద్ద వాల్యూ సో ఇట్స్ అప్ టు టూ మిలియన్ ఆల్మోస్ట్ కదా ఇంకా ఎక్కువ సో ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఆల్మోస్ట్ టూ బిలియన్స్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో అండ్ ఇంకా పెద్ద వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మనం లాంగ్ యూజ్ చేయొచ్చు సో మీరు ఏది యూజ్ చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేసేందుకు మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆ ఏ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తున్నారు ఒక క్రికెట్ స్కోర్ అంటే షార్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు మీరు పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ స్టోర్ చేస్తున్నారు అంటే ఇంట్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇంటు సరిపోదు ఇంకా పెద్దవి కావాలంటే లాంగ్ యూజ్ చేయొచ్చు కాకపోతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇవన్నిటిలో మీరు ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ అలాంటివి యూ క్యాన్ స్టోర్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇవన్నీ స్టోర్ చేయడానికి కుదరదు అనమాట సో అవి స్టోర్ చేయడానికి ఉండే డేటా టైప్స్ ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్ సో ఫ్లోట్లో మనము ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి ఈ ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్ వాల్యూస్ వచ్చేసి ప్రిసైజ్ కాదనమాట చాలా అక్యురేట్ కాదు మీరు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అని స్టోర్ చేస్తే యాక్చువల్గా జావా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ 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 అని స్టోర్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో 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 వన్ అని స్టోర్ చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ ఈ ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్ మ్యాథమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ మీరు ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అలా యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట సో ఫ్లోట్ అనేది
ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్ వచ్చేసి డెసిమల్ పాయింట్స్ స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇలాంటి వాల్యూ స్టోర్ చేయడానికి మీరు ఫ్లోట్ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట జావాలో ఇంకొక డేటా టైప్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ సో ఈ క్యారెక్టర్ అనే దాంట్లో మీరు ఏదైనా సింగిల్ క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏ బీ సి బి స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ సి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి సింగిల్ కోర్స్ సో సిలో ఒక క్యారెక్టర్కి ఒక ఇంటీజర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్యారెక్టర్ వన్ మీరు స్టోర్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని సింగిల్ కోర్స్ మధ్యలో స్టోర్ చేస్తారు అదే మీరు ఇంటీజర్ వన్ అంటే దాన్ని డైరెక్ట్గా వన్ అని స్టోర్ చేస్తారు సో క్యారెక్టర్కి ఇంటీజర్కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సింగిల్ కోర్స్ సో అండ్ ఇంటీజర్లో మీరు క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేయలేదు ఆబ్వియస్లీ సో ఇలాంటి వాల్యూస్ అని ఏ అలాంటి వాల్యూస్ అన్ని ఇంటీజర్లో స్టోర్ చేయడానికి కుదరదు క్యారెక్టర్లో మాత్రమే స్టోర్ చేయగలుగుతారు అనమాట క్యారెక్టర్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ బిట్స్ జావాలో ఉన్న ఇంకో డేటా టైప్ వచ్చేసి బూలియన్ ఈ బూలియన్ అనేది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూస్ మాత్రమే స్టోర్ చేసి అనమాట ఈ బూలియన్లో మీరు వన్ అని స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఎర్రర్ చూపెడుతుంది చూసారు కదా ఈ బూలియన్లో మీరు ఏం స్టోర్ చేసి అంటే ట్రూ లేకపోతే ఫాల్స్ ఈ రెండు వాల్యూస్ మాత్రమే మీరు స్టోర్ చేయగలుగుతారు అనమాట దీది బూలియన్ ఈ బూలియన్ అనేది మీరు ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు ఈ వేరియబుల్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్ టైప్స్ అన్ని ఎలా అని యూజ్ చేయొచ్చు అనే దాన్ని మనం చూసుకుందాం వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఈ వేరియబుల్స్ని మీరు ఈ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ని మీరు మెంబర్ వేరియబుల్స్గా క్రియేట్ చేశారంటే ఇందాక మనం చూసాం కదా స్కోరర్లో ఇంట్ స్కోర్ అని క్రియేట్ చేశాము ఇక్కడ సో స్కోర్కి మనం జీరో అనే వాల్యూ డైరెక్ట్గా అసైన్ చేశాను ఈ జీరో అనే వాల్యూ అసైన్ చేయకపోయినా సరే మనము ట్రై చేద్దామా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు మ్యాచ్ వన్ ఈజ్ కొల్ టు స్కోరర్ వన్ అని ఇచ్చాను అండ్ మ్యాచ్ వన్ డాట్ ప్రింట్ స్కోర్ మీరు యాక్చువల్గా మనము స్కోర్కి వాల్యూ అసైన్ చేయలేదు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా స్కోర్ ఈజ్ కొల్ టు జీరో కానీ టెన్ కానీ మనం అసైన్ చేయలేదు అండ్ న్యూరో స్కోర్ క్రియేట్ చేసి ప్రింట్ స్కోర్ కాల్ చేశాను సో ప్రింట్ స్కోర్ వచ్చేసి స్కోర్ ఈ స్కోర్ అని క్రియేట్ చేసి ప్రింట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందో చూద్దామా అన్న జావా అప్లికేషన్ అని ఇస్తున్నాను సో మీరు చూసారంటే స్కోర్ ఈజ్ జీరో అని వచ్చింది సో మీరు ఏదైనా మెంబర్ వేరియబుల్గా ప్రిమిటివ్ని యూజ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఒక డీఫాల్ట్ వాల్యూ అసైన్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఆ డీఫాల్ట్ వాల్యూ ఇంటీజర్కి జీరో సో అలానే మిగతా వాటికి ఏంటి డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ లిస్తుంది అనమాట సో బైట్ షార్ట్ ఇన్ లాంగ్ ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్ వీటి అన్నిటికీ జీరో కానీ జీరో పాయింట్ జీరో కానీ డీఫాల్ట్ వాల్యూ క్యారెక్టర్కి స్కార్ వేటేటడానికి డీఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి జీరో క్యారెక్టర్ అనమాట నల్ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ కానీ ఎనీ అదర్ ఆబ్జెక్ట్కి డీఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి నల్ మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ మనం లాస్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు నేమ్లో నల్ అనే వాల్యూ ఉంది అనమాట అది దానికి కారణం వచ్చేసి స్ట్రింగ్ కానీ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఉంటే డీఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి నల్ అని ఉంటుంది బూలియన్కి డీఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫాల్స్ కాకపోతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు నోట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే నేను ఒక వాల్యూ ఇన్ ఐ ఇన్ జే అని క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి దాని తర్వాత సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ జే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ దట్స్ ఐ నేను జే అని ఇచ్చాను అనుకోండి అది ఎర్రర్ చూపెడుతుంది అనమాట మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ వెన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ సైడ్ అ క్లాస్ ఇక్కడ మనం ఏం ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం అంటే క్లాస్ మెంబర్ వేరియబుల్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తే దీన్ని మెంబర్ వేరియబుల్ అంటారు సో ఒక క్లాస్లో డైరెక్ట్గా ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని మెంబర్ వేరియబుల్ అంటారు ఒక మెథడ్ ఇక్కడ మనం ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అనే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో క్రియేట్ చేసే దాన్ని లోకల్ వేరియబుల్ అంటారు ఈ డిఫరెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మెంబర్ వేరియబుల్కి లోకల్ వేరియబుల్కి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట మెంబర్ వేరియబుల్కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా అసైన్ అవుతుంది మీరు ఈజిక్వల్ టు జీరో అని అసైన్ చేయలేదు అనుకోండి జావా డైరెక్ట్గా జీరో అనే వాల్యూ అసైన్ చేస్తుంది కాకపోతే లోకల్ వేరియబుల్కి జావా ఎప్పుడూ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అసైన్ చేయదు మీరు స్పెసిఫిక్గా అసైన్ చేయాలి అది అసైన్ చేయకపోతే మీరు ఆ వాల్యూ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నేను వాల్యూ అసైన్ చేయలేదు సో ఆ వాల్యూ యూజ్ చేసేటప్పుడు జావా ఏం చెప్తుందంటే లోకల్ వేరియబుల్ మే నాట్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ అని చెప్తుంది సో లోకల్ వేరియబుల్ లాంటికి మెంబర్ వేరియబుల్కి డిఫరెన్స్ ఉంది అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ లోకల్ వేరియబుల్ని మీరు ఎప్పుడు ఇనిషియలైజ్ చేయాలి సో నేను ఇది చేయకి టెన్
మీ మెంబర్ వేరియబుల్ ని మీరు డిక్లేర్ చేయండి ఇన్షులైజ్ చేయకపోయినా జావా వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ఇన్షులైజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇంతత ఈ పాఠం విద్దామా ఈ పాఠంలో మనము ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం వీఆర్ క్రియేటింగ్ మోర్ వీడియోస్ యాస్ వి స్పీక్ అండ్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు స్టే అప్డేటెడ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ది సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఇఫ్ యు లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ గివ్ అ థమ్స్ అప్ అండ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు షేర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వా